¿Por qué deseamos ser libres? ¿Libres de qué? ¿Liberarnos de los espejismos y los sueños? ¿O liberarnos de la rutina diaria de conseguir agua, comida y abrigo? ¿Será porque sabemos que hubo un tiempo que no necesitábamos preocuparnos por ninguna de esas cosas y éramos tan completos que ni siquiera precisábamos respirar ni bañarnos? ¿Será que tal vez tenemos que pasar por la vida para tener la experiencia de sentirnos incompletos y así conocer nuestra realidad? ¿Y si el despertar no es otra cosa que descubrir que estuve preparándome físicamente para comenzar a vivir un nuevo estado de realidad superior? Para el Advaita Vedanta, el objetivo último de la vida humana es la liberación completa de la ilusión de ser un individuo, ese individuo que se siente a sí mismo como separado del mundo y del Creador. Y este punto de vista individual es la causa de muchas otras ilusiones. Por ejemplo, este astronauta piensa que flota en el espacio, cuando en realidad está cayendo junto con todos los objetos a la misma velocidad. Para un viajero espacial, la nave se mueve en línea recta, pero si observamos desde afuera, su movimiento es curvo porque el espacio está deformado. En este plano, dos aviones quieren viajar sobre estas líneas paralelas en el mapa, pero en el mundo físico terminarían chocando. Así, lo observado depende del punto de vista. ¿Y por qué aún no hemos dejado atrás estas ilusiones? ¿Será que aún estoy aferrado al punto de vista individual? Hoy veremos una nueva perspectiva llamada la realización final, o moksha. En el capítulo anterior pudimos ver cómo el mundo material del que somos parte no es otra cosa que un reflejo al que hemos tomado como una realidad. Y este conocimiento no necesitamos buscarlo, porque ya está en nosotros. En el cuerpo también reside el Señor Supremo. Se dice que Él es el testigo, el que permite, que apoya, el disfrutador trascendental, el controlador supremo. Él reside en la cima del universo, pero también se expande para residir en el centro de todos los seres vivientes como el Paramahatma. Sentado en su interior, él toma nota de sus acciones, lleva cuenta de sus consecuencias y otorga los resultados en el momento adecuado. Aunque decimos que el poder de conocer está en nosotros, para utilizarlo debemos completar algunas prácticas que veremos enseguida. Para el Advaita Vedanta, la realización es un proceso de dos etapas. En la primera etapa, el buscador espiritual comprende que la superalma o la conciencia testigo es idéntica a la realidad última. Como vimos en el capítulo anterior, esto implica también darse cuenta de que la parte de espacio en el individuo es de la misma naturaleza esencial de todo el universo. Pero también vimos que el desapego de la acción es una condición esencial en la primera etapa de la realización. ¿Por qué? Porque cuando el buscador espiritual se libera del apego al deseo y al rechazo, es decir, al abandonar parcialmente su individualidad, recién entonces de manera intuitiva comprende que la superalma o la conciencia testigo es idéntica a la realidad última, Brahman. En la segunda etapa es necesario tener el conocimiento firme acerca de la conciencia y el absoluto. Así podremos entender cómo sucede la fusión del alma individual con esa identidad suprema. ¿Y por qué se dice que sucede? Porque la realización final no es algo que pueda provocarse mediante acción alguna. ¿Por qué? Porque toda acción o experiencia pertenece al campo de la conciencia individual y lo que buscamos es algo que ya existía antes de la aparición de esta conciencia que llamamos yo. Repasemos brevemente algunos conceptos que vimos en videos anteriores. Nacemos como individuos y mediante nuestros sentidos y mente percibimos el mundo y nos preguntamos ¿De dónde ha salido este mundo? ¿O cómo se aparece ante nosotros? En ese momento es creado el yo individual, que es el observador de los objetos vistos. Más tarde nos preguntamos ¿De dónde surgió este poder que reside en los seres humanos y nos permite conocer más allá de nuestros sentidos? Así descubrimos que podemos elaborar conceptos abstractos que explican el mundo. Entonces intuimos que un poder más grande debe haber creado también las leyes que rigen toda la existencia. Luego aprendimos que tiempo atrás los Vedas dijeron que el individuo es parte de una totalidad y que ambos pueden ser conocidos cuando se conoce la esencia de la que están hechos. Y entonces aceptamos que las olas son iguales a otras olas del océano porque son agua. Pero cuando se trata de individuos, nos cuesta salir de nuestro punto de vista individual y nos esforzamos para llamar iguales a los que piensan diferente. Y hace un siglo que nuestra ciencia confirmó 
que todos los elementos existentes provienen de un lugar donde se originan las partículas que forman todo lo que percibimos, incluso forman parte de nosotros mismos. Esto es una prueba del poder de conocer que reside en el mundo, aunque nunca nos preguntamos, ¿por qué no es posible conocer a esta fuente de toda existencia? La respuesta la veremos en este video más adelante. Pero ahora me pregunto, ¿cuál es el propósito de todos estos ejemplos si yo quiero solamente saber qué es la realización? Todos estos gráficos que antes vimos tienen el objetivo de separar estos tres elementos, la realidad existente, consciente y completa, la versión reflejada de esa realidad y el individuo que percibe. Cuando se conocen estas separaciones, se pueden unir estos conceptos en una única realidad y esto se llama realización. De esto es lo que hablaba el mantra final de Lisha Upanishad. La totalidad es aquello, la totalidad es esto. Si de esa totalidad quitamos esta totalidad, la totalidad continúa siendo completa. Pero la mente pregunta, ¿cómo alcanzaremos este conocimiento si continuamos viendo diferencias entre nosotros, lo observado y el creador? Para el Vedanta, si no estamos preparados, nuestra mente va a elaborar infinitas preguntas para cuestionar lo aquí afirmado. Hoy veremos varias metáforas, pero lo más importante es tener en cuenta que son solamente herramientas que aún hoy se utilizan en la educación. Por ejemplo, la maestra demuestra que si repartimos una docena de manzanas para tres alumnos, cada estudiante recibe cuatro manzanas. La mente dispersa cuestionará si esto es válido cuando tenemos cebollas en lugar de manzanas o si es correcto comer cuatro manzanas antes del almuerzo, etc. Sin embargo, lo importante es que el alumno obtiene conocimiento matemático, no sobre manzanas. Para el Vedanta, el ser humano, Jiva, debe ser visto como un vehículo y no como piezas separadas. Y un vehículo es un medio diseñado para transportar algo, así que también es un paso necesario conocer el vehículo para saber quién es el transportado. Y otro progreso es averiguar su funcionamiento, para lograr establecer una conexión con nuestro pasajero. Pero aquí nos encontramos con un dilema. ¿Cómo podríamos utilizar este vehículo para conectarnos con el pasajero si este cuerpo está hecho de materia y el pasajero es algo espiritual? Asegúrate de que tú, el que ve los sentidos, no eres esos sentidos. Y asegúrate de que tampoco eres la mente, ni el intelecto, ni el aire vital, prana. No eres el complejo de los cuerpos denso y sutil y determina inteligentemente, por inferencia, que tú, el vidente, eres completamente distinto de lo visto. Así comienza la preparación para la fusión del alma individual con la superalma. El Gita nos anticipa que ambos niveles deben ser realizados como uno y para comprender esto es necesario comenzar por entender que las acciones del individuo no siempre son decisiones propias, sino son del cuerpo. Aquellos firmes en el conocimiento, incluso mientras están ocupados en ver, oír, tocar, oler, dormir, etc., siempre piensan, yo no soy el hacedor. Así, mediante la luz del conocimiento divino, ven que solamente son los sentidos materiales los que se mueven entre estos objetos vistos. También el sabio vallista aconsejó a Rama, oh Rama, Participa externamente en acciones con esmero y dedicación, pero practica internamente para verte a ti mismo como el no hacedor y a Dios como el motor único de toda actividad. Recordemos cómo el pensamiento de ser un individuo apareció en nuestras acciones. ¿Por qué observamos el mundo? Porque buscamos algo. ¿Y por qué sentimos esa necesidad de buscar algo? Porque siento que algo me falta. Luego emprendemos una acción para conseguir lo que creo que me falta, ya sea comida, abrigo o afectos. Si lo consigo, soy feliz y me siento completo. Si no lo consigo, soy infeliz y sufro al pensar que sigo estando incompleto. Lo que llamamos vida son experiencias en las que me siento alternativamente incompleto o completo. Y de tanto repetir estos ciclos, a veces podemos convertirnos en adictos al resultado, más precisamente al sabor a triunfo que se siente cuando logramos lo buscado. ¿Y cómo conseguiremos que la mente calme esta adicción al resultado? Abandonando todo pensamiento de apego o rechazo. ¿Pero cómo puede la mente salir de estos apegos si son como una adicción? 
lo removeremos mediante un pensamiento que tiene otro punto de vista. Insertamos en la mente la idea de ser completo, Ananda. Entonces las acciones del individuo se realizan correctamente porque no agregan ni quitan nada de aquello que ya es completo. Sin el apego al resultado, el triunfo y el fracaso no son dulces ni amargos. Si llegaste hasta aquí es porque ya viste la mayoría de los 40 videos de este canal que explican esta separación de la que hablamos. Pero acá veremos un ligero cambio. Los sentidos, la mente y la memoria no pueden percibir, tocar, oler, gustar o ver nuestra realidad, el material que compone a un individuo. ¿Por qué? Porque todos ellos están hechos de materia y la materia no puede ver algo tan sutil como la esencia en nosotros. Por lo tanto, necesitaremos un método o perfeccionamiento que nos permita alcanzar una relación con el pasajero sin recurrir a acciones, apegos ni rechazo. Según Adi Shankara, para quitar la atención del mundo de lo que me gusta y lo que me desagrada, es necesario concentrar la atención en esta práctica. Se trata de comenzar por escuchar, sin cuestionar, el conocimiento ya establecido. Esta es la primera etapa que podemos llamar una fe ciega. En un segundo periodo, discutir el conocimiento aprendido anteriormente y preguntar hasta disipar todas las dudas. Y este periodo se llama discriminación de lo verdadero y lo ilusorio. Y en la etapa final, presenciaremos la transformación del conocimiento al contemplar el resultado de esta autoindagación, una fe firme e inamovible. Y lograr esto es algo que requiere disciplina y atención enfocada, que son acciones. Pero recién entonces nuestra conciencia reflejada, Jiva Atma, estará lista para hacer contacto con el pasajero o pura conciencia, Paramahatma. Y la mente pregunta, si practico hasta dominar esta disciplina, ¿alcanzaremos la realización? No precisamente. Por ahora solamente hemos realizado los pasos indicados para comunicarnos con esta conciencia suprema que reside en mí, pero aún debo esperar la respuesta. ¿Cómo? preguntará la mente. ¿Hicimos todo el trabajo indicado y hay que esperar una respuesta? Sí, las acciones realizadas son como instalar una antena para comunicarnos, hacer una llamada o limpiar este espejo, pero es necesario que nos llegue una respuesta para poder decir que estamos comunicados. Veamos otras dos condiciones necesarias para que suceda esta fusión. En este Upanishad aparece este ejemplo. Dos pájaros están sentados en el corazón del árbol, esta forma viviente. Ellos son el alma individual y el alma suprema y total, Jiva Atma y Paramahatma. Este pájaro de abajo solo piensa en disfrutar de semillas dulces y siente rechazo por las amargas. Mientras consigue sus deseos, el individuo se encuentra como anestesiado por el sabor del éxito. Pero el Vedanta ya nos dijo que estas acciones tienen una sola causa, el pensamiento de que soy incompleto. Pero ahora la historia del pájaro nos muestra también que hay una acción que nos acerca al Paramahatma. En este ejemplo, cuando solamente quedan semillas amargas y está cansado de buscar, es cuando decide alzar la mirada y acercarse al pájaro de arriba. Y este acercarse se refiere al interés del buscador. El pájaro de abajo solo muestra interés en algo más elevado cuando abandona la acción que persigue un resultado. Pero la mente pregunta, ¿esto no es una acción también? Veamos la respuesta de este Upanishad. Como vehículos, solo podemos producir acciones. Y todos los mundos producidos por estas acciones, el karma, son transitorios. El significado es que en una acción individual no hay nada que sea eterno. Pero para alguien que busca a esta unión eterna, inmortal, inmutable y constante, ¿de qué sirve entonces el karma? La única acción que necesito es dirigir la atención al conocimiento verdadero. Pero esa acción debe realizarse desprovista de atributos y solo después de haber renunciado al deseo de un resultado de la acción. ¿Por qué? Porque el apego al resultado produce consecuencias o karma. Y quien realiza karma no logra acercarse al Paramahatma. Donde hay karma no puede haber conocimiento del Atma. Así el pájaro se acerca al Paramahatma mediante la concentración en lo divino. Entonces la luz del conocimiento lo cubre y comprende que es uno y el mismo con esa luz. Aquel que está centrado en la divinidad, habiéndose acercado debidamente, deja que la divinidad lo apoye, y entonces puede hacer su pregunta acerca del verdadero e inmortal Purusha. 
y así el individuo deja de ver un segundo pájaro, porque ahora con el punto de vista de la totalidad solo ve la esencia de las cosas. Aquellos que conocen a Brahman se convierten en Brahman. Krishna habla así sobre la liberación del alma individual y su fusión con la superalma. Un hombre que no está perturbado por las adversidades, que no busca placer y que es libre del deseo, del temor y de la ira, se transforma en un sabio establecido en el conocimiento perfecto del ser, Brahman. Pero tu mente interrumpe en este momento y cuestiona la idea de los pájaros, y dice que tal vez imaginaste por un momento ser la misma conciencia de Dios, pero Dios no se siente creado, sino que dice ser existente, eterno y completo. Entonces te hace reflexionar. Si yo siento que he nacido y también siento que antes no había nacido, entonces yo no fui existente antes y tampoco soy eterno ni completo ahora. ¿Cómo puedo quitar este pensamiento de ser un individuo con existencia limitada? Pero el Vedanta tiene otro razonamiento para destruir este argumento de la mente. La vigilia, el dormir y la sensación de presencia son todos estados temporales que aparecen y desaparecen sobre mí. Lo que es perecedero y transcurre junto con el tiempo no puede ser la verdad. Por lo tanto, yo no soy estos estados. Cuando sueñas, en tus sueños eres el actor principal, el que sufre o disfruta en el sueño, y entonces crees estar presente en lo soñado, aunque no puedas verte. Este sentido de presencia es cognitivo. Lo sientes como real, pero aparte de esa cognitividad no hay nada que sea real en el sueño. ¿Y qué debo hacer para despertar del sueño de ser un individuo? Nada. No puedes salir de un sueño hasta que dejes de dormir. Solo cuando descubres que estás en la cama o sentado en el tren termina la ilusión. Para el Advaita Vedanta todas estas experiencias en el cuerpo son una oportunidad donde puedes experimentar el tiempo, los cambios y la sensación de presencia en el mundo visto. Entonces, ¿no es también el punto de vista individual una experiencia donde yo siento que soy el que presencia fenómenos temporales que cambian continuamente? Como vimos antes, la individualidad apareció en el momento que esta conciencia observaba el mundo. Y antes de eso, ¿qué era yo? El estado real es el estado anterior a la aparición de este conocimiento de que yo soy un individuo. En esta conciencia individual está todo lo que hoy crees conocer. Y lo que no sabes está antes de todo lo conocido. Así se llega a la conclusión de que no eres la conciencia individual. Tu verdadera identidad está más allá de esta sensación de yo soy un individuo. Eres la presencia anterior a la creación del cuerpo y sin embargo ya eras completo. Cuando no tenías el cuerpo, existías en completa satisfacción. Ananda, quien conoce estas apariencias, es el Parabrahman. Veamos cómo Adi Shankara explica este conocimiento. La ecuación Jiva Atma es igual que Paramahatma es un Mahavakya, y entonces su significado no es literal, sino que es implícito. Para entender esto debemos aprender dos puntos de vista. Kariyam se refiere a todo lo experimentado o percibido desde el punto de vista individual. Karanam representa la realidad suprema, que es la totalidad eterna inmutable y la fuente de toda manifestación y existencia. Un individuo obtiene el estatus individual debido al nombre y la forma, lo mismo que la ola. Y el mundo obtiene el estatus de totalidad solo cuando lo nombras y lo piensas como la forma de todas las olas. Entonces, desde el punto de vista Kariam, podemos decir que no es verdad que la ola y el océano son iguales. Pero si digo que son iguales desde el punto de vista de Karanam, la esencia o fuente, entonces se ven ambas como iguales y no hay diferencia entre ellas. Y así, la mente no puede negar que la experiencia de ver el agua es la misma en una ola o en muchas. Este es el concepto definitivo de la realización. Brahman o el Paramahatma no pueden ser una experiencia del punto de vista individual. La conciencia suprema no es una experiencia de Tuam, sino que Tuam solo puede incorporarse a Tat cuando realiza la condición de totalidad como su naturaleza intrínseca. El individuo se ve diferente a lo visto hasta que aprende que su naturaleza intrínseca es Atma y recién entonces puede verse igual a la totalidad. Y aquí la mente pregunta, ¿y ahora estamos listos para la realización? 
No, ahora es el momento de hacer contacto con la superalma. ¿Qué necesitamos? Un intenso deseo de acercarnos a Dios. Y la mente pregunta, ¿cómo vamos a saber si nuestro deseo individual de conocer a Dios es suficiente para contactar a la conciencia universal? Todas las historias ejemplares del Vedanta simbolizan este enorme interés en saber de Dios. Esta es la razón por lo que Bakia Brita comienza con un alumno que hace esta pregunta a su maestro. Nachiketa espera tres días a la intemperie para que el dios de la muerte responda a sus preguntas. Y en el Gita, Krishna trabaja como conductor del carro, pero no habla de la realización hasta el día en que Arjuna solicita su consejo, y el pájaro en el árbol permanece impasible e inafectado, hasta que el pájaro de abajo muestra interés. Dios responde otorgando su gracia divina. Por su gracia otorga conocimiento superior, bienaventuranza divina y amor divino al alma. El propósito de la vida humana, con poder de conocer, es saber de Dios. Es el modo de superar el sufrimiento y alcanzar el estado de plenitud. Y tu mente seguirá preguntando, ¿y este deseo de conocer a Dios no es también un deseo? El deseo de conocer a Dios no es un deseo como los demás, ya que es el deseo de ser completo. Es un deseo que remueve todos los otros deseos. La mente, desesperada por su inminente degradación, puede que pregunte, si yo veo a Brahman y también veo al mundo, ¿Dios quiere que vea el mundo como real o ilusorio? Un ser iluminado continúa viendo y escuchando al mundo sin ningún cambio. Tiene la misma visión, pero conoce y siente la experiencia de que todo lo que ve surge de sí mismo como creador de la ilusión. Y entonces se encuentra liberado de los deseos, los temores y los efectos de las acciones. Habiendo conocido la verdad sobre lo que existe internamente, así como la verdad sobre lo que existe externamente, se vuelve uno con la realidad, obtiene su contento de ella y nunca se desvía de esta realidad. Así lo explica Adi Shankara. Tú no eres ni el Jiva Atma individual, ni el Parama Atma total. Tú eres el múltiple uno. Eres la totalidad y el uno. Oh Arjuna, yo estoy sentado en el centro de todos los seres. Soy el comienzo, el medio y el final de todo ser. Una vez que el alma alcanza a Dios, permanece siempre en unión con Él. Después de eso, la ignorancia de la ilusión, Maya, nunca podrá volver a dominarla. Ese estado de eterna liberación del mundo ilusorio se llama Moksha. Oh Parta. Tal es el estado de un alma iluminada que una vez alcanzado nunca más se vuelve a engañar. Estando establecido en esta conciencia, incluso en la hora de la muerte, uno se libera del ciclo de la vida y alcanza la morada suprema de Dios. Como individuo, quieres conocer el absoluto, y eso no es posible, porque tú eres el absoluto. Aquel que está escuchando y no conoces, eres tú. Para Brahman es tu estado eterno. No puedes recordarlo porque es anterior a la existencia de la memoria, pero nunca lo has olvidado. Regresa a tu estado original, el que eras antes que esta conciencia individual apareciera. Así como el ojo no puede verse a sí mismo, pero su existencia se puede afirmar debido a todo lo que es visto, como el absoluto no sabes nada del absoluto, pero igual existes porque eres la totalidad de lo existente, permanente y eterno, y no eres lo cambiante, imperfecto y temporario. Saber que no eres nada es verdadera liberación. El conocimiento último no contiene ningún conocimiento, es la totalidad del poder de conocer. Al escuchar estas palabras, todo tu conocimiento se evaporará repentinamente y quedarás maravillado.